Sonica Bridal Studio and Academy 17 days bridal makeup course at available price. Last day for registration. Subscribers are the biggest task. Ella uchnadi within seven months lo. Ante memo. Ella unte the gurtu bharto nara school lo ala. And first no no YouTube channel na wana do thay da. Then da ata ne yes and jabte big fan big fan jabte. So negative comments are not able to handle it. And then first of all, I feel like I have never done a negative comment. Oh, 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 oh. So ever shoot just a creation and a particular video. So I have 10 years old, I have to keep my kids. Welcome to our channel. So within seven months, lo one million subscribers ni saadhin shkuna V5 family show YouTube channel saumi agar mantho pate onaro. Asali enti yella saadhi maindi within seven months ante very short time and only shorts thone videos kore kado only shorts thone one million subscribers ante it's great achievement ante pali. Yella saadhi maindi asali enti a V5 family ante enta pair yella ochindi details ani adi details kunam. Hello saumi agaru. Hello. Hello Venkat garu. So first of all congratulations. Thank you. Thank you so much. Asalu yella First question is, how do you think about the 1 million subscribers? I think the biggest task of the subscribers is the biggest task of the subscribers. But the biggest task of the subscribers is the biggest task of the subscribers within 7 months. So, I have a YouTube course for Sairam Sardagra. I have a lot of tips to follow you. I have a short short every day. I have a short short. I have a short short. Okay. So, how do you ever start? Sir, you have a seed or a seed? Yeah, Samia is more interested in YouTube actually. Okay. I have an interest from the beginning, so I also have an interest. So, I also have an interest. Initially, she took it very seriously. I didn't expect that it will go to a million subscribers. Okay. So, what is the monetization of you? We started in March and Feb. We started in May and monetization. Okay. Within two months, we have one crore views. Okay. We have shorts for one crore. Within two, three months. So, first of all, we started in March. 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 No, I didn't discuss it. We didn't discuss it. We didn't discuss it. We didn't discuss it. But we didn't discuss it. We didn't discuss it. अतल व्यूज होच्छे कुत्ते तने का पिलल को डा चाला चिन्ना वाला का था टाइम लो एट लो स्टार 2018 लो स्टार्ट है ना 2018 का हम्म अंत अंतक मुंड वेरे चैनल उन्ने दे अधि 2018 लो स्टार्ट जैसे ने नो डिफरेंट डिफरेंट रूबिक्स क्यूब्स अन्य एला सॉल्ट चैलो नेर पिंचे दाने ओ वेरी नाइस ओके सो � किड्स स्कूल के लिए का यूट्यूब ने सीरियस का दिस कुंडा मान कुना नो, सो वाले पुरो आफ्टर करो ना स्कूल के लिए का ने नो कुन शॉर्ट्स वेस है ना दे चैनल लो, बट रीच राले दो, सायरा में सर कोर्स ला तीस कुंतर वाता ना कर्द में पेंदे आ चैनल का दो ने नो किड्स तो छे आलने ना कुन ना प्लेस पॉइंट Definitely, it's a challenging task. So, I did a mix of kids. Kids don't have time to spend time. At the same time, I did a lot of content. I did a lot of content. So, you are doing work? I am a tax consultant. I have a company. I am a full fill. I am a office. So, you will be very busy. Yes, thank you. So, you have a lot of interest in your interest. You have a lot of videos. So, you are going to pull him? I have a lot of interest, frankly. That's it. You don't have to worry about it. So, I have a glimpse of it. But definitely, I am slowly getting into this. There is a little interest in it. We have to cut the cake for 1 lakh, 5 lakhs. We have to cut the cake for 5 lakhs. We have to cut the cake for the morning or night. We have to cut the cake for the camera. We have to cut the camera. 
మీరు షూట్ చేసుకునే టైంలో తన ఇంట్లో ఉండరు బేసిక్ గా జనరల్ గా నేను పారిపోతాను నేను కెమెరా సో ఎవరు షూట్ చేస్తారు మేమే ఆ క్రియేషన్ అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ వీడియో కూడా ఎవరు కంటెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు సో నేను 10 ఇయర్స్ నుండి కిడ్స్ తోనే ఉన్నాను కాబట్టి ఏ టైం లో కిడ్స్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ ఫన్ క్రియేట్ అవుతుంది అవన్నీ నాకు ఒకప్పుడు అనుకునేదాన్ని ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేయాలి ఇంత మంచి మెమరీస్ అనుకునేదాన్ని సో ఇప్పుడు నా అర్థమైపోయింది అనమాట సపోజ్ ఏంటంటే ఒక చాక్లెట్ ఉంటే ఇద్దరు ఎలా ఫైట్ చేస్తారు దాన్ని కరెక్ట్ సిబ్లింగ్స్ మధ్యలో ఫైట్స్ ఎవ్రీడే అసలు ఎప్పుడు ఫైటింగ్ ఉంటుంది అనమాటీ ఎక్కువ ఉంటుంది స్పాంటేనియస్ గా వస్తాయి కొన్ని అలా ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కి కూడా ఏం చేయాలో తెలియదు ఇంకా డిసైడ్ చేయను ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ నాకు సెవెన్ కి వీడియో పోస్ట్ చేయాలి కదా స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి నేను ఒక టూ త్రీ అనుకుంటాను అందులో ఏది చేయాలని ఇంకా నేను డిసైడ్ చేయను అప్పటికప్పుడు జస్ట్ స్పాంటేనియస్ గా వేసినా బాగా హిట్ అవుతాయి రిలేటెడ్ జాబ్ తను చాలా బిజీ సో నేను కూడా బిజీ అయిపోతే పిల్లల కోసం అని టుక్ అప్ బ్రేక్ అనమాట వెరీ నైస్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ అయ్యేది అసలు అనుకున్నారా ఫస్ట్ లో ఇంత హిట్ అవుతుంది అని లేదు నేను ఇంత హిట్ అవుతుంది అనుకోలేదు కొంచెం టైం తీసుకుంటాను అనుకున్నాను బట్ కొంచెం తొందరగా సో చాలా చాలా తొందరగా అంటే సెవెన్ మంత్స్ అనేది చాలా షార్ట్ పీరియడ్ అనే చెప్పొచ్చు అందరూ యాక్చువల్ గా షాక్ అవుతున్నారు యాక్చువల్ గా ఈ సెవెన్ మంత్స్ లో ఏంటి వన్ మిలియన్ చెప్పేసి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో కాబట్టి సో ఎక్కువ ఇందులో ఎవరికి క్రెడిట్ అంటే నేనైతే దియా పాపకి ఇస్తాను సో మీరు ఎవరికి ఇస్తారు అయ్యా తనకే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ మేము వీడియోస్ చేయలేదంటే మమ్మీ ఈరోజు షార్ట్ చేద్దామా అని అడుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడన్నా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు టూ త్రీ చేసేసుకుంటాము ఇంకా వాళ్ళని రోజు ఎందుకు లే ఇబ్బంది పెట్టడం అని టూ త్రీ డేస్ చేయకపోతే తను బోర్ ఫీల్ అవుతుంది మమ్మీ ఈరోజు షార్ట్ చేద్దామా అని ఓకే సో ఎంత అమౌంట్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే మానిటైజేషన్ అయిన దగ్గర నుంచి అది సరిపోతుంటుందా అంటే లైక్ ప్రాఫిట్ అనేది చూస్తున్నారా ఈ ఎస్పెషల్లీ షార్ట్స్ చేయడం వల్ల అండ్ యూట్యూబ్లో వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ ప్రాఫిట్ మీరు ఖర్చు దానికి అండ్ యువర్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ పిల్లల టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వీటన్నింటికి బ్యాలెన్స్ చూస్తే ఎలాగో తనకి కంపెనీ ఉంది కాబట్టి యూ నో దట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్సింగ్ అనమాట సో యూట్యూబ్ ఛానల్ వీ ఫైవ్ ద్వారా ఎలా ఉంది అసలు ఓకే ఫస్ట్ లో అంతగా లేదు అండ్ మనం వీడియోస్ కౌంట్ పెరిగే కొద్దీ పర్లేదు అంటే అన్నిటికీ వెనకాల వ్యూస్ వస్తుంటాయి కాబట్టి బయటికి వెళ్ళి ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తే ఎంత మనీ ఎర్న్ చేయొచ్చు మనం ఇంట్లో ఉండి కూడా యూట్యూబ్ వల్ల అంత మనీ ఎర్న్ చేయొచ్చు సో నౌ యూఆర్ ఆల్సో హార్డ్ అండ్ మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు అంటే అంతేనా రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ యాక్చువల్గా సో అది ఎక్కడ ఖర్చు పెడుతుంటారు చెప్పండి వెంకట్ గారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీకి ఇదంతా అయిపోతుంది ఎక్స్పెన్సెస్ సో మీరు ఎక్కడ ఖర్చు పెడతారా సేవింగ్సా లేకపోతే పిల్లలు అసలు మనీ రిలేటెడ్ నేనేం చూసుకోను తనకి ఎవ్రీథింగ్ అదృష్టం అండి అంటే నాకు నాకు ఇంత మనీ కావాలంటే మీ అదృష్టం అదే అండి ఎంత అదృష్టం అండి అసలు వెంకట్ గారికి ఎందుకంటే లైక్ ఈక్వల్గా ఉంటారు కదా ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అని లేదు మనీ నాకు ఆ సేవింగ్స్ అవన్నీ ఏం తెలియదు అనమాట సో మనీ నాకు మనీ గురించి పట్టించుకోను నెక్స్ట్ చా ఎవ్రీడే ఛాలెంజింగ్గా ఎవ్రీడే ఒక ఎగ్జామ్ లాగా ఫీల్ అవుతాను ఈరోజు ఏం షార్ట్ చేద్దాము వ్యూస్ వచ్చే వరకు నాకు టెన్షన్గా ఉంటుంది అనమాట ఎడిటింగ్ అయిపోయి వరకు కూడా నాకు ఇంకా ఏదో డౌట్ ఏదైనా లింక్ మిస్ అయిందేమో మళ్ళీ షూట్ చేద్దామా అంటే మళ్ళీ డ్రెస్ చేంజ్ చేస్తుంటారు పిల్లలు మళ్ళీ సేమ్ డ్రెస్ వేసుకొని మళ్ళీ చే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ చేయడం ఆ టెన్షన్లోనే ఉంటాను నేను ఇంకా మనీ గురించి పెద్ద పట్టించుకోను అంటే వ్యూస్ వస్తున్నాయా సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తున్నారా గ్రాఫ్ ఎలా వెళ్తుంది అదంతా నేను చూసుకుంటాను ఎడిటింగ్ అంతా ఎలా వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ యూజువల్ గా చాలా మంది ఎడిటింగ్ అంటే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంటారు వీడియోస్ నేనే షాక్ అవుతున్నాను ఇందాక మీరు చూపించారు కదా ఎడిటింగ్ నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే రుబిక్స్ క్యూబ్ వీడియోస్ పెట్టినప్పుడే ఫస్ట్ యూట్యూబ్ గురించి కంప్లీట్ గా రీసెర్చ్ చేశాను తమ్నేల్ ఏంటి టైటిల్స్ ఏంటి ఎడిటింగ్ అన్ని అప్పుడే నేర్చుకున్నాను సో అది నాకు ఇప్పుడు దానికి ఆ ఛానల్ కి హెల్ప్ అవ్వలేదు బట్ ఈ ఛానల్ కి అది హెల్ప్ అయిపోయింది సో ఎలా ఉంటది యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే ఏంటి అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే వాట్ యూ
అంటే ఎందుకంటే చాలా మంది ప్రొఫెషనల్ గా చెప్తారు బట్ యూ బీయింగ్ అన్ సచ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ షుడ్ టెల్ అంటే ఈజీగా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా చెప్తారు కదా సో యూట్యూబ్ ఛానల్ అని అడగానే ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ చేశారంటే ఏం చెప్తారు మీరు అంటే ఫస్ట్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం అయితే అంత కష్టమేం కాదు ఎలా చేయాలో చాలా ఉంటుంది మనకు కొంచెం క్రియేటివిటీ ఉండాలి అండ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా కొంచెం ప్యాషన్ గా మనకి యూనిక్నెస్ ఉండాలి వేరే వాళ్ళ ఛానల్ చూసి మనం అలాగే చేద్దామంటే హిట్ రాదనమాట మనకంటూ ఒక స్పెషాలిటీ అండ్ యూనిక్నెస్ ఉండాలి సేమ్ ఉండకుండా డిఫరెంట్ గా ఉండాలి మన వి ఫైవ్ ఫ్యామిలీ షోలో ఆ యూనిక్నెస్ ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు త్రీ కిడ్స్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనమాట నాకు ఎవ్రీడే అదే ఉంటుంది టామ్ అండ్ జెర్రీ ఫైటింగ్ ఉంటుంది సో అందులోనే నేను కంటెంట్ వెతుక్కుంటాను ఇప్పుడు పిల్లలు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చూస్తుంటాం కిడ్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ హ్యూజ్ అనమాట ఏది పెట్టినా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక బొమ్మతో ఆడుకుంటున్నా ఇట్ మిలియన్స్ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో అయినా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఒక బొమ్మ తెస్తారు ఆ బొమ్మ ఇలా ఓపెన్ చేసి ఆ ఇది ఇది అంటే చాలు ఇట్ వాస్ లైక్ హ్యూజ్ మిలియన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయం అన్ని మిలియన్స్ వెళ్తుంటాయి అనమాట సో ఆ జానర్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చూస్ చేసుకున్నారు అనిపిస్తుంది లేదు అంటే వీడియోస్ లో ఒకసారి పాపులర్ అయిన తర్వాత పిల్లలు ఏం చేసినా చూస్తారు బట్ షార్ట్స్ కల్లా కాదు షార్ట్స్ కి పిల్లలు జస్ట్ ఏదైనా టాయ్ తో ఆడితే ఏఐ డిసైడ్ చేస్తుంది మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని ఒక ఆప్షన్ వేసేస్తుంది అనమాట మనం అది వేయకపోయినా అది సెట్ చేస్తుంది మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని వచ్చిందంటే ఇంకా అది గ్రౌ అది షార్ట్ ఫీల్ లోకి వెళ్ళదు దానికి వ్యూస్ రావు అంటే అందులో కంటెంట్ స్టోరీ ఏం లేకపోతే దానికి వ్యూస్ రావు అండ్ పిల్లలు ఏదైనా డేంజర్ అంటే ఒక నైఫ్ పట్టుకున్న ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఆడుతున్నా ఇలాంటివి వేసినా కూడా దానికి కామెంట్స్ ఆఫ్ చేస్తుంది అలాంటి షార్ట్స్ ని షార్ట్ ఫీల్ లోకి పంపించదు దానికి వ్యూస్ రావు సో ఇలాంటి ఏఐ అంటే మనం ఎవ్రీడే అనలైజ్ చేయాలో ఇది ఎందుకు వెళ్ళింది ఇది ఎందుకు వెళ్ళలేదు అవన్నిటినీ చూసుకుంటూ స్టోరీ క్రియేట్ చేయాలి అనమాట మరి పిల్లలు యూజువల్ గా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో కూడా ఎక్కువ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి నాకు అప్పుడు తెలియదు అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఆడితే వ్యూస్ వస్తాయేమో అనుకుంటాను వేసిన తర్వాత ఓహో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది కాబట్టి దీనికి యూస్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అంటే బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒక్కటే చాలా చాలా ఉంటాయి చాలా ఈజీ అనుకుంటారు ఏం అలాగా పాప నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది ఐస్ క్రీమ్ పిక్ చేసుకుంటుంది అదొక షార్ట్ అని ఒక నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా చాలా మంది పెడుతూ ఉంటారు నెగటివ్ కామెంట్స్ కూడా వైరల్ అవుతాయి అది వేరే విషయం ఏదైనా వైరల్ అవాలంటే ముందు నుంచి ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే మూవీ ఇండస్ట్రీలోనో టీవీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి అట్లా అలవాటు అయిపోతుంది బట్ బీయింగ్ యూ యాజ్ అ హోమ్ మేకర్ అండ్ ఫ్యామిలీ సర్టెన్ సర్టెన్ లిమిట్స్ ఉంటాయి సో నెగటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అంత త్వరగా తీసుకోలేము పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు స్టార్టింగ్ లో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నేను ఫస్ట్ లో కొంచెం ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఎవరైనా నెగిటివ్ కామెంట్ చేస్తే మా పిల్లలు కూడా మా బద్ద బాబు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసేవారు మమ్మీ అంత కామన్ లైట్ తీసుకో చూడు పెద్ద పెద్ద ఛానల్ చూడు వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఉంటాయి నువ్వేంటో మొత్తం వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఒక షార్ట్ లో నిన్న అలా డిసైడ్ చేస్తే నువ్వు వాళ్ళు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు బాబు చెప్తాడా మా పెద్ద బాబు చాలా సపోర్ట్ చేస్తాడు వెరీ మెచ్యూర్డ్ అసలు అంటే కామెంట్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటేమో పాజిటివ్గా అంటే మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు మనల్ని లైక్ చేస్తారు అలా అది చాలా హ్యాపీగా బూస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట సెకండ్ పాయింట్ నెగిటివ్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉంటారు మనం ఏం చేసినా అందులో నెగిటివ్ పాయింటే వెతుకుతారు అనమాట హర్ట్ చేయాలని కామెంట్స్ చేస్తారు అది వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతుంటాయి బట్ వాళ్ళకి మా బాబు వాళ్ళ నన్ను ఉన్న వాళ్ళ అంటే వాటికి ఫీల్ అవ్వకు అంటే నేను ఆలోచించాను అవును ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాను నేను వాళ్ళు ఏమో కమర్ష్ అంటే ఎమోషనల్ గా నన్ను హర్ట్ చేయాలని కామెంట్ చేశారు అలాంటి కామెంట్ ని నేను ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటున్నాను అంటే ఓకే అది మన కమర్షియల్ గా ప్లస్ అవుతుంది అంతే మన కామెంట్స్ చేయండి అంటే వాళ్ళు ఎవ్వరు కామెంట్స్ చేయరు బట్ వాళ్ళు కామెంట్స్ చేస్తున్నారంటే అది మనం ఓకే ఇది నాకు ప్లస్ ఏలే అంటే అందులో ఉన్నది నేను ఇన్ని నంబర్ ఆఫ్ కామెంట్స్ కూడా మనకి ప్లస్ అవుతాయి కాబట్టి ఎదర్ ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనమాట ఓకే పిల్లలు ఎలా ఫీల్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు స్కూల్లో అందరు గుర్తుపడుతూ ఉంటారు ఆ 
పిలుస్తారా నిన్ను దియా ఈ వీడియో చూసాను ఆ వీడియో చూసాను అని అనరా గుర్తుపట్టారా చెప్తుంటారా పోని చెప్తుంటారా ఓకే నీ పేరు దియా నీ పేరు ప్రీతం ప్రీతం సో ఇందాక చెప్పిన వెరీ మెచ్యూర్డ్ కిడ్ అనమాట సో ఎలా ఉంటుంది గుర్తుపడుతున్నారా స్కూల్లో అలా ఫస్ట్ నువ్వు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నావా అని అడుగుతావు కదా దాని తర్వాత నేను ఎస్ అని చెప్తే బిగ్ ఫ్యాన్ బిగ్ ఫ్యాన్ అని చెప్తారు ఈజీ ఇట్లా టెన్ టు ట్వంటీ ఎన్కౌంటర్స్ అయి ఉంటాయి ఇలాంటివి ఓకే వెరీ నైస్ సో ఏం చెప్తారు బాగా చేస్తున్నావు వీడియోస్ ఎలా ఉంటారు అవును నేను రెగ్యులర్గా వీడియోస్ వీడియోస్ చూస్తానని చెప్తారు మా క్లాస్లో అందరూ కలిసి నేను యూట్యూబర్ అని సూపర్ సో స్పెషల్గా చూస్తారా నిన్ను నో ఇట్స్ లైక్ నార్మల్ చిల్లింగ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్తో పాటు సో నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నప్పుడు నువ్వు చాలా బూస్టప్ ఇస్తావు అంటే మమ్మీకి ఏం పట్టించుకోవద్దని సో నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తే కింద చూస్తూ ఉంటావు కదా కామెంట్స్ సో హౌ యూ విల్ ట్యాకిల్ దట్ వస్తూనే ఉంటే ఇంకా అలవాటు అయిపోదు అంతే ఇంకా అది అంతేనా పట్టించుకోవద్దు పట్టించుకోవాలి పట్టించుకోవద్దు అంతేనా నాకు ఒక డైలాగ్ చెప్పాడు మిస్టర్ బీస్ట్ ఛానల్ చూడు మమ్మీ అదానికి ఎంత నెగిటివ్ కామెంట్ ఉంటాయి అంత ఫేమస్ ఛానల్ కూడా అంత నెగిటివ్ కామెంట్ ఉంటాయి కదా నువ్వు అది పట్టించుకోవద్దు ఫీల్ అవ్వద్దు నీ పేరు శౌర్య ముగ్గురు ఎవరు బాగా అల్లరి అవునా అస్సలు నువ్వు ఎంత సైలెంట్ గా అనిపిస్తున్నావు పెద్దవాడితో ఫైటింగ్ చేస్తాడు ఇటు అంటే మధ్యలో కాబట్టి టూ సైడ్స్ టూ సైడ్స్ నువ్వు గొడవ పడతావా సో ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తావు దియాక లేకపోతే ఇద్దరు ఒక పాటి ఎప్పుడు అవునా పాపం నిన్ను ఒకటే సపరేట్ చేసేసారు సో ఎలా ఉంది నాన్న నీకు నచ్చిన వీడియోస్ చేయడం ఏంటి టూ డేస్ వీడియోస్ చేయకపోతే నేను మళ్ళీ మమ్మీ వీడియోస్ చేద్దామంటా అంటే నీకు వీడియోస్ చేయడం ఇష్టమా కొంచమే ఇష్టమా అంతేనా మొత్తం ఎక్కువ ఏది ఇష్టం దియాకి వీడియోస్ లో ఐస్ క్రీమ్స్ తిండం చాక్లెట్స్ తిండం అవేనా అక్క ఛాలెంజ్ చేస్తే అట్లానే ఛాలెంజ్ చేస్తే ఇష్టమా ఏం ఛాలెంజ్ గేమ్స్ ఓకే గేమ్స్ ఆ ఏం గేమ్ వీడియోనే గేమ్ లాగా చేయాలన్నమాట ఎవర్ ఫస్ట్ తింటారు సంథింగ్ అలాంటి మేం గేమ్స్ కూడా చేసాం అన్నమాట ఓకే అది ఇష్టమా నీకు సో నార్మల్ గా అంటే అలాంటి వీడియోస్ లో ఎవర్ గెలుస్తారు ఆ ఛాలెంజింగ్ వీడియోస్ లో ఎక్కువగా రియల్ గా ఎవర్ గెలుస్తారు వీడియో లాగా రియల్ గా ఎవర్ గెలుస్తారు చెప్పు అన్నయ్య గెలుస్తారు ఎవరు గెలుస్తారు మనం గేమ్స్ ఆడాం కదా అందులో ఎవరు విన్ అయ్యారు ఎక్కువగా నేనే నిజమా నువ్వే విన్ అయ్యావా సో ఎలా ఉంది ఓవరాల్ గా అంటే ఈ వి ఫైవ్ ఫ్యామిలీ షో అనే పేరుతో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేయడం ఇందులో నాకు కష్టాలు ఇప్పుడు ఎలాగో మాకు చూపిస్తారు ఎన్ని కష్టాలు పడతారు ఏంటి ఎలా చేస్తారు అని యూజువల్ గా ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది ఇందులో ఫస్ట్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడమే పెద్ద టాస్క్ అనమాట అంటే ఎవ్రీ డే ఒక కొత్త కొత్త స్టోరీ చెప్పాలి అంటే అదొకటే పెద్ద టాస్క్ తర్వాత ఇంకా వీళ్ళు స్కూల్ నుండి వస్తారు కొంచెం టైర్డ్ అయిపోతుంటారు మళ్ళీ వీళ్ళని కొంచెం రండి తొందరగా షార్ట్ చేసేద్దాము అని బుజ్జగించాలి అప్పుడప్పుడు అంటే వీడియో స్టార్ట్ అయ్యే వరకు కొంచెం స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట మళ్ళీ వేరే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోండి కోమ్ చేసుకోండి అదొకటి ఇష్టం ఉండదు వన్ స్టా రెడీ షార్ట్ ఓకే అన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ మెయిన్ తను అంటే నేను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చే వరకు టెన్ టేక్స్ అయినా తీసుకుంటాను అనమాట తను ఇంకా వీళ్ళిద్దరికి చెప్తుంటది ఇలా చేయండి ఇలా చూడండి తిను ఎక్స్ప్రెషన్ క్వీన్ అసలు కదా వీళ్ళిద్దరికి కూడా అలా కాదురా ఇలా చేయాలి అని చెప్తుంటది అనమాట సో ఎవరు బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు దీనికైతే మేము ఏం చెప్పము అంటే ఒక టేక్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టేక్ కి బ్యాక్ ఆమెకి ఏ పొజిషన్ లో ఉందో ఆ పొజిషన్ లో రెడీ ఉంటా అనమాట నెక్స్ట్ నీది అంటే ఇలా కంటిన్యూ షార్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సీన్ ఇది కదా మమ్మీ అని తను నాకు ఒక షార్ట్ వచ్చింది అని తను స్టోరీస్ చెప్తుంటది ఇలా చేద్దాం మమ్మీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది దాన్ని ఇలా మళ్ళీ చేద్దాం అంటది అనమాట డ్రామా క్వీన్స్ కదా ఎలాగైనా అమ్మాయిలు అంటే సో ఆ డ్రామా బాగా తెలుస్తుంది అంతేనా సో ఇప్పుడు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా ముగ్గురు లైక్ మే డామినేషన్ ఉంటుందా లేకపోతే ఎవరిది డామినేషన్ ఉంటుంది మేల్ డామినేషన్ ఫీమేల్ డామినేషన్ వెంకట్ గారు మీరు చెప్పాలి మెచ్యూర్డ్ కిడ్ అనమాట వీడేమో మా ఫ్యామిలీకి ధైర్యం ఈమె హ్యాపీ అంటే ఒక స్టోరీలో విలన్ ఉండాలి హీరో ఉండాలి కదా ఎక్కువ విలన్ వీడు ఉంటాడు హీరో ఈమె అనమాట ఓకే బట్ స్టిల్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ అదంతా ఉంటే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మరి మనం మీరు ఎలా చేస్తారు వీడియో అండ్ ఎలా ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు సీ అనమాట ఒకసారి అది కూడా వెళ్ళి చూసేద్దాం వెళ్దామా మరి మరి వీడియో చేస్తావా ఇప్పుడు మాతో పాటు డన్ ఓకే బాధండి
మొత్తానికి అంటే ఇలా ఇంత కష్టం అనమాట షార్ట్ చేయడం ఒక షార్ట్ చేయడం కూడా పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆడుతూ ఉంటారు అనమాట సీన్ లో ఉండకుండా మళ్ళీ వాళ్ళని రమ్మందము నెక్స్ట్ నీ సీన్ ఇది అని ఇట్లా చెప్పడము కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగా మీరే షూట్ చేస్తూ నేనే కెమెరా పట్టుకోవాలి నేనే డైరెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కెమెరా యాంగిల్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అలా చూస్తూ ఒకవేళ మేము ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటే వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటాను సో మరి ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ అయిపోయినట్టేనా షార్ట్ షార్ట్ తీయడం అయిపోయింది ఇంకా ఎడిటింగ్ అది మెయిన్ పార్ట్ అనమాట ఎడిటింగ్ లోనే ఎడిటింగ్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది నీకు మిస్ అయ్యి దెబ్బ తాకిందా చూద్దాం ఎడిటింగ్ మమ్మీ ఎలా చేస్తుంది వెళ్దాం పదండి మొత్తానికి సౌమ్య గారు ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అనమాట మీరు పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ అటు ఇంటి పనులు చూసుకుంటూ పిల్లలతో వీడియోస్ చేస్తూ ఎస్పెషల్లీ త్రీ కిడ్స్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా 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 కష్టం అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే యూజువల్గా చాలా వరకు ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీసే వచ్చేస్తున్నాయి ఒక కరువు లేకపోతే ఇద్దరు మరి ముగ్గురు ఎలాగా ఏదైనా స్టోరీ ఉందా దానికి కూడా స్టోరీ ఉంది మా అత్తమ్మ మా మా అత్తమ్మకి ఇంకొక కూ కూతురు ఉండేది అనమాట సో తను మ్యారేజ్కి వెళ్ళి వస్తుంటే యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు సో ఇప్పుడు మా వారు ఒక్కరే అనమాట సో తనకి మ్యారేజ్ అయింది పిల్లలు అనమాట చాలా పెద్ద ఏజ్డే అంటే అంత పెద్దగా అయిన తర్వాత సడన్ ట్రాజిక్ జరగడం లాస్ అయ్యారు కదా సో ఆ మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ మా వారికి ఉండేది అనమాట సో ఒక పాప పుడితే వాళ్ళ అక్కయ్య మళ్ళీ వచ్చింది అంతండు తనకు ఉండే ఫస్ట్ నుంచి పాప కావాలని లక్కీగా మాకు గాడ్ థాట్ అవి ఇచ్చాడు అదే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అయినా పాప ఆడపిల్ల అంటే అక్క పుట్టిందని మళ్ళీ ఫీల్ అవుతుంది నిజంగా గ్రేట్ అసలు ఒక మంచి ఏమంటారు ఇప్పుడు చాలామంది ఒకరు లేకపోతే ఇద్దరు కదా సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఒక ఎమోషన్తో కూడుకుంది కాబట్టి దియా సూపర్ ఆ అక్క పేరేంటి సో సడన్ ట్రాజిడీ అనమాట యాక్సిడెంట్ అవ్వడం నేను కూడా అంటే బాయ్ కావాలి వారసుడు కావాలి అంటే అలా నేను యాక్సెప్ట్ చేయకపోయేదాన్ని బట్ వీళ్ళ అక్క అంటే గర్ల్ కావాలి నాకు అక్క మిస్ అయిపోయాను అన్న ఫీలింగ్ కాబట్టి నేను కూడా ఓకే అనుకున్నాను అనమాట అట్లా నిజంగా రాధా గారిని చూసుకుంటూ ఉంటారు దియాలు అంతేనా అమ్మగారైనా కావచ్చు వెంకట్ గారైనా కావచ్చు అండ్ అమ్మ మీరు చెప్పండి మీ పేరేంటి లక్ష్మి లక్ష్మినా ఓకే ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తారు మామూలుగా ఎందుకు ఈ వీడియోస్ ఇట్లా ఇట్లా అంటారు కదా మీ ఏజ్ వాళ్ళు ఇవన్నీ అవసరమా అని మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీ కోడలు ఇట్లా వీడియోస్ అన్నీ చేస్తుంది ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఇలా సంతోషం అనిపిస్తుంది అవునా సో ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు తను అంటే నేను బిజీగా ఎడిటింగ్ చేసిన షూట్ చేసిన తను పిల్లలకు తినిపించడము ఫుడ్ అన్ని ప్రిపేర్ చేయడము వెనకాల అన్ని పనులు చూసుకుంటుంది తనే తను హ్యాపీ ఫస్ట్ వ్యూ అత్తమ్మది ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు తన ఫోన్లో ఎక్కువ రన్ అవుతుంటాయి మా వీడియోస్ సో మీ బంధువులు అందరు ఏమంటారు సౌమ్యాన్ని చూసి సంతోషపడుతుంది ఫుల్ సంతోషం హ్యాపీనా మా కుటుంబం మా కొడుకు అంటే మా కోడాలంటే నేనంటే సంతోషం సంతోషము ఓకే వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారా వాళ్ళవి చూసేది చూడండి ఇక మేము తెలియదు కానీ చూస్తారా అన్ని వీడియోస్ వాళ్ళు చేసినవి పాప చేసినవి చూస్తూ ఉంటారా చూస్తారు నువ్వు చూస్తావా నేను చూస్తా అదే అదే మీరు చూస్తూ ఉంటారా ఏది ఎక్కువ ఇష్టం ఏ వీడియో బాగా నచ్చుతుంది పాప చేసిన దాంట్లో ఏది బాగా ఇష్టంగా చూస్తారు అన్ని చూస్తారు అన్ని ఇష్టమే అన్ని ఇష్టమే కానీ ఒకటి ఇక్కడ పూల చెట్టు కడ ఉంది చూడు ఆ పాట ఆ పాట ఏది ఇంకా మీకు అనిపిస్తుంది పూల చెట్టు దగ్గర ఒక పాట ఉంటుంది ఆ చిన్న పిల్లల వాయిస్ ఉందండి బేసిక్గా అత్తమ్మ కూడా మా షార్ట్స్ లో యాక్ట్ చేసింది అనమాట అమ్మ అత్తమ్మను మేము అందరం కలిసి క్రికెట్ ఆడాము సో కానీ రీసెంట్ గా మా మామయ్య చనిపోయారు అనమాట టూ మంత్స్ బ్యాక్ సో అందుకే ఇప్పుడు ఇంకా అత్తమ్మ ఇష్టపడట్లేదు నేను చేయను అంటుంది సో మళ్ళీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు 
ఇంకా నేనే కొంచెం ఫోర్స్ చేస్తున్నాను మెల్లిగా తీసుకురావాలి ఇంకా ఆ మూడు నుండి బయటకు తీసుకొచ్చి మెల్లిమెల్లిగా షార్ట్స్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఖరాబ్ పని కాదు కానీ కొందరు అదే ఎందుకు అంటారు అని గట్లా ఇది మన బతుకు తేరుకోరకే కదా చేసేది పట్టించుకోకూడదు మీకు కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటారు మీకు కొంచెం బాధ ఉంటుంది కాబట్టి దాని తర్వాత మళ్ళీ వస్తే మీకు వేరే ఆలోచనలు వస్తాయి కదా ఇది చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు సో ఆలోచనల నుంచి డివియేషన్ అనమాట ఎవరు ఏదో అనుకుంటారంటే సౌమ్య గారు అసలు ఇంతవరకు వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ పది లక్షల మంది ఉన్నారు చూడ్డానికి కరెక్ట్ గా సౌమ్య గారిని సో గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ యాక్చువల్గా సో ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఏంటి ప్లాన్స్ మీవి నెక్స్ట్ ఇంకా అంతే వీడియో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం షార్ట్స్ వీడియోస్ ఇంకా ఇంక ఇదే ఇంకా నాలుగు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరం నాలుగు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల కింద అయితే మాకు వ్యవసాయం మీద ఏమైనా వ్యవసాయం మీద అప్పుడే నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే ఇంక కరెక్ట్ నాకు ఉండేనమ్మా ఉండే కానీ ఆయనే ఇది అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు ఊర్లో ఉంటే ఇంకా వ్యవసాయం చేయాలి ఇంకా అక్కడ ఇంత మంచి అర్థం అసలు అప్పుడే వచ్చి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసేది ఇంకా ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ అప్పుడు పిల్లల్ని చూసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ వీడియోస్ చేయలేదు కదా సో అప్పుడు ఉంటే నేను ఇంకా వీడియోస్ చేసేదని చిన్నప్పటి నుండి చేనాలనే పని చేసుకున్నావమ్మా సో అదే అలా ఇప్పుడుగా పిల్లలతో ఉందామని సంతోషం కానీ నాకు అనిపించింది సో ఇప్పుడు ఇంకా వ్యవసాయం చేస్తానని ఏం ఇప్పుడైతే మీరు సంతోషంగానే ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా కొంచెం బాధ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎన్ని ఇయర్స్ జర్నీ ఉంటుంది వాళ్ళ హస్బెండ్ తో అంకుల్ తో సో అది ఉంటది ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉందా మళ్ళీ వీళ్ళతో వచ్చేసరిగా ఇక్కడ హ్యాపీ తనకు రోజులు ఎలా గడుస్తున్నాయో తెలుస్తులే చాలా బిజీ లైఫ్ కదా మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళడము మళ్ళీ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తుంటది ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారని బిడ్డ కదా రాధా జూనియర్ రాధా కదా ఇప్పుడు అది కదా కదా సో ఏం కాదు మళ్ళీ మీరు వీడియోస్ చేయాలి సౌమ్య గారిని ఇలానే సపోర్ట్ చేయాలి ఏదో ఒకటి అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది ఆ హోమ్ మేకర్సే కదా మనం ఏం చేస్తాము ఇంట్లో ఉండి ముగ్గురు పిల్లల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి దీంతోనే అయిపోతుంది మన లైఫ్ ఇక్కడే ఎండ్ అవుతుంది అన్న వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక బెస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ముగ్గురు పిల్లల్ని పెట్టుకొని షీఈస్ డూయింగ్ ద వీడియోస్ అండ్ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ యాక్చువల్గా అంతే కదా చాలా కష్టపడుతున్నారు దానికి సపోర్ట్గా ఇంకొక ఉమెన్ మళ్ళీ అత్త అత్త రూపంలో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యామిలీ ఏదో వచ్చాము యూట్యూబర్స్ వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కదా వీఫై ఫ్యామిలీ అలా తీద్దామని వచ్చాము కానీ సో మెనీ ఎమోషన్స్ అండ్ చాలా కష్ట ఇష్టాలు పడుతున్నారు చాలా అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ వీడియో లాగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా వియర్స్కి హౌస్ వైఫ్ అందరికీ అంటే వాళ్ళకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ కావాలి ఫైనాన్షియల్గా ఫ్రీడమ్ కావాలి అని చాలా మందికి ఉంటుంది ఏదో చేయాలని సో వాళ్ళందరూ ఇంకా బయటకు వచ్చి మంచి మంచి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పెట్టి అందరు ఇంకా మంచి మంచిగా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కంటెంట్ చూస్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని అంటే హౌస్ వైఫ్ అందరు బా డెఫినెట్లీ వాళ్ళకంటే ఒక ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేసుకోవాలని నేను ఇంకా వెల్కమ్ చెప్తున్నాను అనమాట అందరు హౌస్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ థాట్ యాక్చువల్గా అండ్ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ అత్తమ్మ హెల్ప్తో అత్తమ్మ సపోర్ట్తో అండ్ వెంకట్ గారి సపోర్ట్తో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాం